നാൽപ്പത് ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക നിർമ്മിത നെല്ലിത്തോട്ടം തോട്ടത്തിന് വയസ്സ് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോടടുക്കുന്നു ബി എസ് ആർ വൺ എൻ എ സെവൻ കാഞ്ചന കൃഷ്ണ സാക്കിയ അമൃത തുടങ്ങിയ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളെ കൂടാതെ ഇരുപത്തിനാല് തരം നാട്ടുനെല്ലിച്ചെടികളുമുണ്ട് തോട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഈ സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രെഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി സോയിൽ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള കല്ല് കൈകാലുകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വർക്ക് നടത്തിയത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൂമി തരിശായി കിടന്നൊരു ഭൂമിയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഈ വക പ്രി ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആണ് ഇവിടെ നെല്ലിത്തൈ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നട്ടിരിക്കുന്ന നെല്ലിത്തൈകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വാവിപ്പാളയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അവിടെ ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് നഴ്സറിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഭൂരിപക്ഷവും ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയിലുള്ള ബി എസ് ആർ വൺ എൻ എ സെവൻ കാഞ്ചൻ സാക്കിയ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റികളും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറേ നാടൻ വെറൈറ്റികൾ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളതും ഇവിടെ പരിസരത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതൊക്കെ ആയ നാടൻ വെറൈറ്റികൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാലെണ്ണവും നമ്മളിവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു മാക്സിമം റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത് നമുക്കൊരു ആറ് വർഷമായിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു അമ്പത് മില്ലിമീറ്ററിലൊക്കെ താഴെ ഇവിടെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര ഡിസോർഡറാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരുമാനം വളരെ കുറവാണ് കായ്ക്കലും കായ് ഉണ്ടാകലൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ പരിപൂർണമായിട്ടും പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലസേചനത്തിനുള്ള വേറെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം മുഴുവൻ മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ കൃഷി നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ തോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ഇവരുടെ ഏർമാടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏർമാടം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോട്ടം മുഴുവൻ കാണാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ആ വന്യമൃഗങ്ങളോ പശുക്കളോ അങ്ങനെ ആരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഏർമാടത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് വൈദ്യവിധി അനുസരിച്ച് നെല്ലിമര സാന്നിധ്യം പോലും രോഗശമനോപാധിയാണ് ജലലഭ്യത മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഇവിടം നൂറ് ശതമാനവും നെല്ലിമര കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ തോട്ടം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജൈവവൃക്ഷത്തോട്ടം എന്നതിലുപരി ക്യാമ്പുകൾക്കും പ്രകൃതി ജീവന കൂട്ടായ്മകൾക്കും തോട്ടം വേദിയാവുന്നു നമ്മുടെ ഈ നാൽപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലം പരിപൂർണമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത മേഖലയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വിസിറ്റിന് വരാറുണ്ട് പഠനത്തിന് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിക്ക ക്യാമ്പിനും ക്യാമ്പുകൾ നടക്കാറുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ക്യാമ്പുകളും അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ അതുപോലെ യോഗ ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നടക്കാറുണ്ട് ആ സമയമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിവിടെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയായിട്ട് അത് നടപ്പാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്നവർ പരിപൂർണമായിട്ടും അതിന് സഹകരിക്കാറുണ്ട് കൃഷി ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കൃഷി ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറയും പൊതുവേ പരാജയമാണ് പരാജയമാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല ഭക്ഷണം ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കൃഷി തന്നെ വേണം അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം പണത്തേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഭക്ഷണം നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പണം ലാഭിക്കും ഭക്ഷണം പണം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിന് അറിയില്ല അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും മേലെ പണം പണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിലവാരം